Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada Immigration. I'm a Canadian born Jewish American. I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. Aung ke kitan ning unga money lose pana kora de. Book a consultation with us at canx.ca/consultation. Chai with Chitra. வடிவேல் சார் வந்து எவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஆக்டர்ன்றத நான் சொல்லணும்னு இல்லை உலகத்துக்கே தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிறந்த நகைச்சுவையாளர் அவர் அவர் வந்து பர்சனலாக அவர் எப்படியோ பட் ஆனால் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்து அவர் நல்ல ஒரு காமெடியன் நம்மளோடைய என்ன சொல்கிறது நம்ம நம்ம மக்களோட உண்மையான ஒரு காமெடி நகைச்சுவை நம்ம கஷ்டம் எல்லா எப்படி நமக்கு எல்லா நம்மளோட சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாத்துக்கும் இளையராஜா சாரோட இசை தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷம் துக்கம் ஏமாற்றம் எல்லாத்துக்குமே அவரோட நகைச்சுவையும் நமக்கு தேவை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் கூட நடிக்கிறது பட் ஆனால் என்னென்னா அவர் வந்து ரொம்ப நம்ம நல்லா நடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பர் செல்லம் சூப்பர் செல்லம் பாராட்டுவார் ஆனால் படத்தில் அந்த சீன் இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் அந்த க்ளோஸ் அப் இருக்காது இல்லைன்னா அந்த டான்ஸ் மூமெண்ட் ஆடும்போது அப்படியே கேமரா அப்படி போயிடும் அதெல்லாம் அப்படி ஆயிடும் அந்த மாதிரி பட் அதை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்டுருக்கீங்களா இப்போ ஆ கேட்டுருக்கேன் அது நல்லா இல்லை செல்லம் அது அப்படிமா இல்லைன்னா கண்ணே அடுத்த படத்தில் பண்ணிடுவா அவ்வளோதானே இன்னும் போ அப்படி அப்படி விட்டுருவார் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சில சின்ன விஷயம் பண்ணுவார் மற்றபடி சூப்பர் அது நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய விஷயமா இருக்கும் இவரெல்லாம் வந்து கேரவேனுக்கு போய் மேக்கப் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போங்க பரவாயில்ல இந்த சீன் நல்லா இல்லை இன்னொரு நாள் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு மேக்கப் போட்டு ரெடியெல்லாம் ஆகிடுவேன் டேரக்டர் வந்து இதுதான் இந்த சீன் இந்த சீன் அப்படிலாம் சொல்லிடுவார் ஓகே ரெடி ஆகிட்டோம்னா அப்புறம் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாரு கீழே வந்து டேரக்டர் நீங்கள் அடுத்து <laughs> <laughs> குடும்பம் <laughs> 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 நம்ம என்ன பண்ணாலும் திருப்பி நம்ம நம்ம முகத்தை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் சரி ஓகே என்ன பண்ணுறது அவர் சொல்லி கேட்குற நிலமையில் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க எனக்காவது ஒரு நாள் அந்த நிலமையில் நம்ம வரும்போது பத்து பேருக்கு வேலை கொடுப்போம் அவ்வளோதானே யார் வேலையும் யாரும் கெடுக்கக்கூடாது அதுதான் ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு படம் அந்த படம் வந்து வடிவேல் சார் பண்ணுறாரு சங்கர் சார் படம் அந்த படம் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ஆரம்பித்தாங்க நம்ம டேரக்டர் பேருனா சிம்புதேவன் சார் அவரு ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு என்னோட கேரக்டர் எல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு என்னோட கேரக்டர் எல்லாம் சொல்லி எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் டேட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நானே சரலாக்காலாம் நடிக்கிறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் வேணாம் இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வேற யாருக்கா கொடுத்துருங்க நம்ம டேட்ஸ் மாறுது அப்புறம் சொல்றோம் நம்ம சரி ஓகே படம் தள்ளி போயிடுச்சு பார்த்தா அதே நல்ல ஷூட்டிங் நடந்தது நமக்கு விஷயம் வரும் இல்லை அப்ப நம்ம ஃபோன் பண்ணி என்னன்னா ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு நீங்க டேட்டு தள்ளி போகுதுன்னு சொன்னீங்க இல்லம்மா வடிவேல் சார் சொன்னார் தப்பாக நினைக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணோம் அதனால் நான் உண்மையே சொல்கிறேன் வடிவேல் சொன்னார் சரளா ஆர்த்தி எல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டாங்க மூஞ்சை அதனால் அந்த மூஞ்செல்லாம் அதனால் அவருக்கு தெரிஞ்ச வேறு ஆளுங்களை போட்டாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஷாக்காக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னேன் சரி ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் பார்த்த மூஞ்சை பார்க்க மாட்டேன் நகைச்சுவை தானே பண்ணுறோம் ஹீரோயினாக பண்ணுறோம் இல்லை அப்புறம் நான் ஒரு சரலாக்காவுக்கு ஃபோன் அடிச்சு அப்போ சரலாக்கா சொன்னாங்க விடுவே அதனால் என்ன பார்த்த மூஞ்சி தானே வடிவேலும் பார்த்த மூஞ்சி தானே அப்படின்னாங்க அந்த படமே நடக்கல அந்த படம் நின்றுடுச்சு அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் யாருமே அவர் முகத்தை பார்க்கல ஸோ நம்ம மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம கருமா ஸோ என்ன இப்போ அந்த ரெண்டு கேரக்டர் என்ன பெரிய கேரக்டர்னு நீங்கள் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணி வேறால போட்டிங்க அந்த படமே வரல அதனால் என்ன ஆச்சு இப்போது 
இப்போ இப்போ அக்காவும் நானும் பண்ணுறோம் நிறையா ஒர்க் பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க இப்போ நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ்க்காக கிடையாது பட் அதை கெடுக்கிற எண்ணம் அது தடுக்கிற எண்ணம் இது இருக்கக்கூடாது இல்லையா அது நிறையாவே இருக்குது அது ஒரு பெரிய மேட்ரே இல்லை யாரும் யாரையும் எதுவும் பண்ண முடியாது மேலே கடவுளோட கணக்கு அவர் பண்ணுறது தான் நமக்கு வர்றது வழியில் தங்காது அவ்வளோதான் பட் அது அப்படி பண்ணது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்த முகம் அப்படி சொல்லக்கூடாது இல்லையா சினிமா மக்கள் பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த முகமே அதுவே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காரு அப்போ மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் ஓகே பரவாயில்ல பாம்புன்னா அது கொத்த தான் செய்யும் அதோட கேரக்டர் அது அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் எடுத்து <laughs> <laughs> எல்லாரோட பர்சனல் லைஃபும் எல்லாருக்கும் அறிவுரை சொல்கிறது எல்லாமே அக்கா வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் அவங்க அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ அன்பாக எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லி கொடுத்து ஒரு சீன் நடிக்கும்போது எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க எங்கள் நம்ம நம்மளை மாதிரியே அவ்வளோ காமெடி பண்ணுறா அவளுக்கு நம்ம நீ அது பண்ணாத இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அவளுக்கு பேர் வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமே இருக்காது எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அவங்க பண்ணுற தெலுங்கு படம்லாம் கூட எனக்கு சில சமயம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு டேட் இல்லை நீ போய் பண்ணு நான் உனக்கு சொல்லி விடுறேன் அந்த மனசில் யாருக்கு வரும் வேலை கொடுக்கறது அதெல்லாம் அக்கா நிறையா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சில இடத்துல அவங்களே வந்து இந்த இந்த கவுண்டர் நீ கொடு இந்த கொடு அது கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சமயம் டாக்டர்ஸ்கிட்டே சொல்லுவாங்க இந்த கேரக்டரா இந்த மாதிரி தமிழில் ஆர்த்தின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இந்த மாதிரி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்லி எனக்கு தெலுங்கு படங்கள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அதனால நான் ஃபோன் பண்ணி அக்கா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏ இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் நாலு பேர் வேலை செஞ்சால் நல்லது தானே எனக்கு சந்தோஷம் நீ போய் வேலை அந்த மனசில் யாருக்கும் வரும் அக்காலாம் வேறு லெவல் நீங்கள் உடன் நடித்த காமெடி நடிகரில் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வைப் சந்தானம் இப்போ யோகி பாபு வேறு நிறைய பேர் இருக்காங்கண்ணே மகிழ்ச்சாமி பாபா வந்து அவ்வளோ ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் வீட்டுக்கு வந்து பிரியாணியெல்லாம் செஞ்சு தருவார் அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் அவர் வந்து என்ன சொல்ல நல்ல மனுஷன் அப்பா அவர் அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ல ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங்கு அப்போ மத்தியானம் பிரேக் அப்போ சாப்பாடு மெஸ்ஸில் கொடுப்பாங்க இல்லையா ப்ரொடக்ஷனில் அது இல்லாமல் இவர் வந்து ரெண்டு மூணு வீடை புஷ்டார் மீன் குழம்பு பண்ணி கொடு இது சிக்கன் பண்ணி கொடு அப்படின்லாம் சொல்லி ஒவ்வொரு அக்கா பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டாரு ஹஸ்டண்ட்டை ஊற்று சிக்கனு மீன் குழம்பு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரசம் வைக்க மறந்துட்டாங்க ஐயோ ஐயோ ரசம் யாரடா வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு அக்காவை கூப்பிட்டு அக்கா நீ சும்மா தானே இருக்க ஒரு ரசம் இருபது பேர் இருக்குது ரசம் வச்சு கொடு அப்படின்னு உடனே அந்த அக்கா ரசம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க உடனே ஷூட்டிங் அப்போ இவரே எல்லாருக்கும் பரிமாறுவார் இல்லைனா மை மைமாமா எல்லாருக்கும் பரிமாறிடும் போது உடனே என்ன பண்ணார் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது நான் சூப்பராக ஆனால் இவர் என்ன ஸ்பெஷல் கொடுப்பாங்கன்னு தான் அவன் பார்த்துட்டு இருப்போம் எல்லா எல்லாருமே அவர் மயில் சாமி மாமா கொடுக்கட்டும் அது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாம் இது பண்ண உடனே இவர் அப்புறமா இவர் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் எப்படிதான் இருந்தது நல்லா இருக்குமா சூப்பராக எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த அக்கா வர சொல்லு ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்தாரு அந்த சிக்கன் பண்ணவங்களுக்கு இவங்களும் கூப்பிட்டாரு ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்தாரு அவங்களும் வாங்கிட்டாங்க ஆ இந்த ரசம் வச்ச அக்கா கூப்பிடு கூப்பிட்டு அவங்க வரவே இல்லை என்ன பண்ணார் இவரே நேராக போனார் அக்கா கதவு தர என்ன என்ன தம்பி இந்தா ரசம் சூப்பராக இருந்தது இந்தா ரெண்டாயிரரூவா வச்சுக்கோ என்னம்மா அக்கான்னு சொல்கிற தம்பிக்கு நான் ரசம் வச்சு கொடுக்க மாட்டேன் இது போய் காசெல்லாம் வாடாம்ப்பா என்ன இப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டார் அவர் நானும் கூட போயிருந்தேன் உட்காந்து சரிம்மா உனக்கு நீ என்ன பண்ணுற என்ன பிரச்சனை உனக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்கா பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா கடன் இருக்குது நான் வந்து வட்டி கட்டினுக்கிறேன் என் புருஷன் வந்து துணி கடலை புடவை கடலை வேலை செய்கிறாரு பையன் பசங்க படிக்கிறாங்க சரி இப்போ அந்த கடனெலாம் எப்போ அடைப்ப அப்படின்னு இந்த பையன் வளர்ந்து படிக்க வச்சு பையன் வளர்ந்து அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே இந்த கடலாம் எங்கேயும் ஆகிடும் சரி நீ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு அது மீசை ஓட்டணும் விக்கு வைக்கணும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கூப்பிட்டு அப்பா நாலு நாள் நான் நடிச்சிட்டேன் எனக்கு இன்னும் பேமெண்ட்டே வரல எனக்
இல்லைண்ணே ஈவினிங் எல்லாருக்கும் இது பண்ணணும் காசு அதுக்கு தான் இருக்குண்ணே இல்லைண்ணே உடனே என்ன பண்ணுவேன் வேணும் அப்போ தான் நான் பிக்கு வைப்பேன் அப்படின்ட்டு அப்படி நான் பண்ணார் ஏதோ பண்ணி ஒரு ஐம்பது ரூபா எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டாரு கொடுத்த உடனே அவரோட ஃப்ரெண்டு செல்வம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு இருபதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா எத்தனை நேரம் அந்த அக்கா கிட்ட போயிட்டு இந்தாம்மா வச்சுக்கோ கடனை கட்டிடுது அதாவது எழுபதாயிரத்தை இவர் கொடுத்தாருண்ணா யாருக்குண்ணா அந்த மனசு ரசத்துக்கு எழுபதாயிரம் ரூபா கொடுத்தாருண்ணே கொடுத்து அப்பா அந்த அந்த அம்மா ஒன்றுமே புரியல என்ன தம்பி நீ நிம்மதியாக இருக்கும் நீ என்ன சொன்ன தம்பிக்கு அக்கா ரசம் வச்சு தர மாட்டேன் காசு வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னல்ல இந்த தம்பி அக்காவோட பிரச்சனையை தீக்கிறான் இன்னையோட உன் பிரச்சனை தீஞ்சு இந்தா கொடுத்துட்டு ஒரு பாடு வந்துட்டாருண்ணே அவ்வளோதாண்ணே அந்த மாதிரி மனசெல்லாம் பார்த்தது இல்லைண்ணே சீரியஸாக அவர் நிறையா செஞ்சுருக்காரு ஆமாம் வெளியில் நானே நிறைய இருக்குது ஆமாம் திடீர்னு வருவார் வீட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாரு அவ்வளோதான் அந்த பிரச்சனை ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவர் அந்த பிரச்சனைக்காக தான் யாரோ ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இவர் ஓடுவார் ஆர்த்தி இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகர்களாக இருக்க பல பேரோட நடிச்சிருக்கீங்க இந்த ஹீரோஸோட நடிக்கும்போது எப்படி இருக்குது கம்ஃபர்ட் லெவல் ஆ ஏ ஹீரோஸ் எல்லாமே குட் தான் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது நல்லா 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 ஹீரோஸ் சாப்பிடுவாங்க நமக்கும் நல்ல நிறையா கொடுப்பாங்க நல்லா சாப்பிடுவார்த்தி ஏன்னா ஹீரோயின்ஸ் தான் இந்த இங்க் ஃபில்லரில் வந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி வந்து டயட்டு டயட்டுன்னு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த விஷயத்தில் ஆர்த்தி அச்சுவே முடியாது பிரச்சனையே கிடையாது அதனால வந்து ஹீரோ சிக்ஸ் பேக்காக வாங்க நான் ஃபேமிலி பேக்கு தான் வாங்க சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால் ஹீரோஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருமே எல்லாருமே அந்த பாப்புலாரிட்டி எல்லாருக்குமே அந்த நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கணுன்ற அந்த ஒரு போராட்டம் இருக்கு இல்லையா அது வெளியில் வந்து ட்ரோல் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் அவங்கவுங்களோட சுச்சுவேஷன்றது ரொம்ப பாவம் எல்லாருமே காசு அதிகமாக ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க இல்லைன்னா போய் தாய்லாண்டில் மசாஜ் பண்ணும் அங்கே பண்ணும் இங்கே பண்ணும் அவங்க ஃபிசிக்கை மெயின்டைன் பண்ணும் அவங்க பேரை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த ஃபேன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும் அவங்க லக்ஸுரி லைஃபை மெயின்டைன் பண்ணும் எல்லாமே போராட்டம் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இவங்க கோடி கோடியாக வாங்கிட்டு ஜாலியாக இருக்காங்க ஜாலியெல்லாம் இல்லை அவங்க போராட்டம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அரசியலுக்கு வரணுமா வேணாமா அரசியல்னு சொல்லலாமா இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் எல்லாமே பிரச்சனை ஒரு வார்த்தை வெளியில் விட்டால் நிம்மதியே இல்லை நம் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாத்தையும் விடனே நம்மளை மாதிரி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களே நிம்மதியாக போனவா வேலை செஞ்சோமா சாப்பிட்டோமா தூங்கினோமா அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் தான் பெஸ்ட்டு எல்லா ஹீரோஸும் சூப்பர் தான் அஜித் விஜய் ஆகிய ரெண்டு பேரோடும் பல படங்களை நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அவங்களோட பழைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அஜித் சார் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லணும் நான் வந்து திருப்பதின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அஜித் சரோட அப்போ வந்து என்னோடய பர்த்டே சீன் அப்போ வந்து என்னோடய அம்மா ஷூட்டு வருவாங்க எப்போதும் அம்மா வந்து கேரவேனில் இருந்திருக்காங்க நான் வந்து ஷாட்டுக்கு போயிட்டேன் போயிட்டு அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேரவேன்லேருந்து வெளியில் வந்து ரொம்ப குளிருது உள்ளே ஏசி ரிமோட் வைக்கல அதனால் அம்மா கதவு திறந்து தம்பி 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 கேரவேன் தம்பி அப்படியே கூப்பிட்டுட்டே இருந்திருக்காங்க தெரில அப்போ ஷாட்டுக்கு அஜித் சார் வெளில வந்திருக்கார் வெளில வரும்போது பார்த்துட்டு அம்மா கேரவேன் கிட்ட போய் என்ன ஆண்டி என்ன ஆச்சு அப்போ அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இல்லை தம்பி இந்த மாதிரி கேரவன்குள்ளே ஏசி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்னால் உட்காரவே முடியல ஏசி ரிமோட்டையும் காணும் உடனே இவர் இவரே போய்ட்டு டோர் தட்டினோடு உள்ளே தூங்கியிருக்காங்க போய் ஏன் சொல் ரிமோட் எடுத்துருவான்னு சொல்லி ரிமோட் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்மி பண்ணி அவர் அஸ்டண்ட் அனுப்பிச்சு டீ சாப்பிட்றீங்களா காஃபி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டு இல்லை டீ காஃபி வேண்டாம் அப்படின்னு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி அதை அம்மா கிட்ட கொடுத்து அம்மா உட்கார வச்சுட்டு ஓகேவா ஆ ஏசி கம்மி இருந்தாங்க ரிமோட்டு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா இதை போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நேராக உள்ளே வந்தார் நான் வந்து அங்கே உட்காந்து மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் ஷாட்டுக்கு அஜித் சார் வரும் அரிசி ஆ அது சார் குட் மார்னிங் ஆ குட் மார்னிங் அம்மா வந்தாங்களா ஷூட்டிங் ஆமாம் அப்போ நீ என்ன பண்ணும் உங்களும் அஸ்டண்ட் அடிக்கடி அனுப்பிச்சு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க கேரவேன்லேருந்து பார்க்கணும் இல்லை நீ ஒரு ஃபோன் அடித்து அம்மா கிட்டே என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கணும் இல்லை நீயே போய் பார்க்கணும் நீ அங்கே அம்மாவை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன் அங்கே அம்மா குளிர்னு மேலே கேரவேன்லேருந்து எட்டி பார்த்து கீழே கீழே விழுந்தாங்க இல்லைன்னா உள்ள குளிரில் வந்து அம்மாவுக்கு ஏதாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்போ கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது நீ இங்கே
உடனே எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க ஏய் இப்போ நீ ஷாட்டுக்கு போனோன்னே அஜித் சார் வந்து எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டாங்க எல்லாம் ஆள் ஓகேவான்னு கேட்டு போனார் அம்மா மட்டும் இல்லை எல்லாருமே அதே மாதிரி கேரவான் கீழே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா எல்லாம் லன்ச் டைமில் இப்போ சார் இறங்கி வர்றாரு அப்படின்னா எல்லாம் எழுந்திருப்பாங்கள்ல இன்னொரு வாட்டி எழுந்திச்சிங்கன்னா நான் இறங்கியே வரமாட்டேன் உட்காருங்க நீங்கள் ஏன் எழுந்திருக்கீங்க நான் வரேன்னா எதுக்கு எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாரு என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் அதே மாதிரி கூட்டம் நின்றுட்டுருந்தாங்க நாங்கள் பப்ளிக்காக எடுக்கிறோம் கோயில் வாசலில் அப்போ வந்து ஒருத்தர் பின்னாடி வந்து தலை அப்படின்னு எழுதிட்டு தலையில் எழுதிட்டு தலை 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 அப்படின்னாரு உடனே இவர் முதல்ல பார்க்கல அப்புறம் ஷார்ட் முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு உள்ளே அனுப்புங்கன்னார் போலீஸ் உடனே அவன் ஓடி வந்தான் எல்லாரும் கை தானாங்க பலாரும் ஒன்று விட்டார் முதல்ல போயிட்டு காசு எடுத்து காசு கொடு மொட்டை அடிச்சுவார் அப்படின்னாரு உடனே அந்த பையனுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா தலைன்னு எழுதியிருக்க மொட்டை அடிச்சுவார் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு தலை நான் பயங்கர ஃபேன் மொட்டை அடிச்சுவார் மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்து என்கிட்ட காட்டுற அப்படின்னாரு அந்த பையன் போனால் கூட அக்சிடென்ட் போனார் மொட்டை அடிச்சு கூப்பிட்டு வந்து மேலே தோல் போட்டு கை கை போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தார் ஃபோட்டோ எடுத்து அவர் சொன்னார் அது என்ன தலைன்னு தலையில் எழுதி காட்டுறது அன்பு மனசில் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது உங்கள் அப்பா அம்மா பிடிக்குமா இந்த மாதிரிலாம் போட்டு சுற்றினா எல்லாம் சிரிப்பாங்களே அந்த மாதிரி பண்ணாரு மனசில் அன்பு வச்சுக்கோ போதும் அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து அமிச்சார் அப்போது நான் ஒரு ஷோ ரோஜா மேம் ஒரு ஷோ ஜீன்ஸ்னு ஒரு ஷோ அந்த ஷோவில் வந்து நைட் நைன் தேர்ட்டிக்கு வரும் அந்த ஷோ அந்த ஷோவில் வந்து தலை அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் வந்து தலைக்கு அர்த்தம் வந்து அவர் எல்லோரும் தலை தலைன்றாங்க அவர் அவரை தலையாக நினைக்கல தன்னம்பிக்கையும் லட்சியமும் இருக்கிறவன் தான் என்னோடய ஃபேனுன்னு நான் நினைப்பேன் அதனால் அவன் தான் தலை தலைன்னு சொல்கிறதுக்கு தகுதி அப்படின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னேன் அப்போ எல்லோரும் இல்லை ரசித்தாங்க ஓ தலைனா தன்னம்பிக்கையும் லட்சியமும் இருக்கணும் அது தான் அப்படின்னு அது முடித்து நான் ஒரு ஷோக்கு போகிறேன் அந்த ஷோவில் வந்து அவர் வந்து உட்காந்துருக்காரு அஜித் சார் அஜித் சார் வந்து அது ஒரு காவேரி இஷ்யூ அதுக்காக உட்காந்து அவர் என்னை பார்த்தோன்னே ஸ்டேஜ்லேருந்து இறங்கி வந்தார் அப்போ அவருக்கு கால் வேறு அடிபட்டு இருந்த டைம் ஆரம்பம் படத்தோட நாங்கள் மூணாவது ரோல் உட்காந்துருக்கோம் நான் அப்போ தான் போகிறேன் இறங்கி வந்தேன் ஸ்டேஜ்லேருந்து இறங்கி வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆர்த்தி தலை 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 எனக்கு அது பிடிக்காது அந்த மாதிரி சொல்கிறது பட் தலைனா தன்னம்பிக்கும் லட்சியம்னு ஒரு புது அர்த்தம் கொடுத்தீங்களே நான் அந்த ஷோ பார்த்தேன் உங்களுக்காக நான் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் இறங்கி வரணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த தன்னம்பிக்கை லட்சியம் அதுதான் தலை அவரும் அதுதான் அவரோட ஃபேன்ஸும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு அவர் நினைப்பார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு வந்து அவர் இறங்கி வந்து சொன்னாருன்னு போது நான் நினச்சேன் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவர் சச்ச ஸ்வீட் ஆர்ட் சச்ச ஜென்டில்மேன் அவர் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அன்னையிலேருந்து நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் தலையோட தங்கச்சி ஃபேன் இல்லை தங்கச்சி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்படி தான் அண்ட் விஜய் சார் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இவர் விஜய் சார்லாம் ஒன்றா நடிச்சிருக்காங்க சட்டம் ஒரு விளையாட்டுன்னு ஒரு படம்ங்க எஸ்ஏ சந்த சந்திரசேகர் சார் படம் அதில் அவர் ஜூனியர் விஜயகாந்த் நான் அவர் தம்பி என்னையும் சுவிதி அம்மாவையும் குழப்பட்டுவாங்க அதுக்கப்புறமா இவர் வளர்ந்து அவங்கள பழிதிக்கிற மாதிரி அதுதான் கதை ஸோ அப்போதுலேருந்து விஜய் சார் எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போவும் பார்த்தாரு நல்லா பேசுவார் விஜய் சாரோட ஒரு மூணு நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் விஜய் சாரும் அப்படி தான் ரொம்ப சா ரொம்ப சாஃப்ட் இல்லை ரொம்ப காமன் போயிட்டா இருப்பார் ஆன் த ஸ்பாட்டு ஷார்ட்டில் பார்க்குற விஜய் சாரே இருக்க மாட்டார் இல்லையா ஷார்ட்டு கட் அப்படின்னு ஒன்றே அவரும் கட் ஆகிடும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இந்த வில்லு படம்லாம் பண்ணும்போது அந்த அருவி இருக்கும் அந்த அருவியில் போய் குடை பிடிச்சிட்டு அப்படியே உட்காந்தார் அந்த அருவியே பார்த்துட்டு இருப்பார் யாரோடையும் பேச மாட்டார் இங்கே நயன்தாரா மேம் அப்புறமா பிரபுதேவானா எல்லோரும் பயங்கரமாக கூத்தடிச்சுட்டு இருப்போம் விளையாடிட்டு இருப்போம் தண்ணியில் அப்படி இப்படி கலாய்ச்சிட்டு இருப்போம் அவர் மட்டும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஆன் ஷாட்டில் அவர் தான் எல்லோரையும் கலையப்பார் அவர் தான் எல்லாம் பயங்கரமாக எக்ஸ்ப எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் பண்ணுவார் பட் நாங்கள்லாம் ரொம்ப சென்று இத்தனை நேரம் அமைதியாக இருந்தார் அவராக இவர் அந்த மாதிரி இருக்கும் விஜய் சார் வந்து அடுத்த என்ன ஆக போகிறான்னு வேறு தெரியாது சிஎம்மா கூட இருக்கலாம் ஸோ ஒரு நடிகர் வந்து திரைத்துறையிலேருந்து வர்றதும் ஒரு பெரிய விஷயம் நாடாளுறதுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் எப்படி நடந்தது உங்கள் திருமணம் திடீர்னு அம்மா குடம் சரியில்லை ஸோ வந்து அம்மா வந்து கல்யாணத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க அப்போ வந்து என்னை பற்றி தெரியணும் லைக் என்னோட ஆம்பிஷன் என்னன்னு தெரியணும் கணேஷனுடைய காதலிக்கு லவ் லெட்டர்லாம் எழுதி நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களாமே அந்த பொண்ணு அதுக்கு தமிழ் தெரியாது எனக்கு
அதிமுகல எப்படி போய் சேர்ந்தீங்க பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்